தபால் தலை வெளியிட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் மேதக ஜனாதிபதி அவர்களை தமிழக அரசின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன் ஒரு இருபத்தி எட்டு வயது தமிழனுக்கு இந்திய ஜனாதிபதியே தபால் தலை வெளியிடுவது நம் அனைவருக்கும் பெருமை இந்த நிலைக்கு உயர்ந்த மிஸ்டர் சூர்யா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் His Excellency President will release the stamp. Mr. Pratap Chandran, Postmaster General, will receive the stamp. Sir, I'm not Tamil. 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 பெருமை அடிகிறே காந்திஜி நேருஜி இந்திராஜி போன்ற பெரிய பெரிய தலைவர்களுக்கு தப்பால் தலை வெளியிட்ட இந்தியா முதல் முதலாக ஒரு இளைஞனுக்கு தப்பால் தலை வெளியிட்டு கௌரவப்படுத்துகிறது இதன் மூலம் சாதனை செய்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் நம்ம நாடு பெருமைப்படுத்துங்கிறத இளைஞர் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் சூர்யா இந்தியாவின் முகவரி நாளைய சமுதாயத்தின் முகவரி இவரின் எண்ணங்கள் இந்த நாட்டின் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் சென்றாடிய வேண்டும் என்று நான் பட்டம் வாங்கும் பயசமுக்கு பட்டம் விடத்தான் மனசிற்கு பறவை கூட்டில் சில நாள் வாழ்க்கை
கோச்சிக்காதீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 போடுவா <laughs> சுவாமி சுகபோதானந்த ரேஞ்சில வந்து நிக்கிறியாடா யாடா அண்ணே யாரு அவர் கவுன்சிலர் இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாரு இதுக்கு முன்னாடி அவர் பாளையங்கோட்ல இருந்திருக்காரு வேலூர்ல இருந்திருக்காரு இப்ப கூட சென்ட்ரல் ஜெயில 6 மாசம் கவர்மெண்ட் கஸ்டா இருந்துட்டு இப்ப நான் கண்டிஷன் பேல்ல வந்திருக்காரு அப்படிப்பட்டவர் கவர்மெண்ட் மக்களுக்கு அனுப்புற தண்ணிய பாக்கெட் போட்டு விப்பாரு பாட்டில் போட்டு விப்பாரு அது கேக்க நீ யாரா சேத்து மூடு ஆ நான் நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் தானேங்கனா என்ன நக்கலா என்ன அந்த நக்கல் முக்கல் முனகல்லாம் நமக்கு தெரியாதுனா அப்பப்ப கொஞ்சம் சீன் காட்டுவா நான் சினிமாவை காட்டுவா அடிச்சு தூங்குறடா அவனே நான் உடம்பு தாங்காதுனா அப்படி வா வலிக்கு நான் சொன்னது உங்க உடம்புனா இல்ல ஐயோ அம்மா உதவி செய்துட்டு உத வாங்கறவனும் தமிழன் தான் Thank <laughs> you. 
உடம்பெல்லாம் ரொம்ப டயர்டா இருக்குது மச்சான்ட்ட சொல்லி கவர்மெண்ட் தண்ணி வாங்கி கூட இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் தண்ணி தான்ப்பா நான் இந்த கவர்மெண்ட் தண்ணி சொல்லல போட்டவனே பவர் ஆகி பிக்கப் ஆகுமே அந்த தண்ணி இதானே சொல்ற ஆஹா நீயே வச்சிருக்கறியா அடிப்பா <laughs> நிலத்துக்கு <laughs> 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 அவன் என்ன பண்ணா தெரியுமா தண்ணி பம்ப்லயும் வரல பைப்லயும் வரலன்ட்டு கவர்மெண்ட் தண்ணி லாரி அமைச்சு வச்சா இவர் கவுன்சிலர்ன்ற பேர்ல தண்ணி லாரிய மடக்கி அவர் மினரல் வாட்டர் ஃபேக்டரி கொண்டு போயிட்டு பாக்கெட் போட்டு விக்கிறாரு அதை தட்டி கேட்ட நம்ம நந்துகுமார போட்டு அடிச்சிட்டாங்க நான் சும்மா இருப்பனா அதான் போயிட்டு ஒரு காட்டு காட்டு வந்தேன் அதை கேட்கறதுக்கு ஊர்ல ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க சூர்யா நீ செய்யாதன தான் சொல்றேன் கொஞ்சம் பவர் கட் பண்றியா சும்மா தொண தொண தொணன்னு நான் சொல்றது அவன் கொஞ்சமாவது கேக்குறானான்னு பாருங்களே எனங்க நீங்களாவது போய் கேளுங்க கேளுங்களே சூர்யா என்னடா இதெல்லாம் எப்படா பிராண்ட மாத்தின நீங்களே அடிங்க யோ சூர்யா அந்த கவுன்சிலர் அடிச்சு எந்த ஸ்டேஷன் லிமிட்ல வருது நுங்க பாக்கம் ஏன் கேக்குறீங்க இல்ல அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகநாதன் ரொம்ப அக்கா நீங்கமா டேய் அதான் சொல்லவே இல்ல ஏய் நீங்களே இப்படி பண்ணீங்க அவன் எப்படி திருத்த முடியும் அவனை கேளுங்க கேட்டேன் அவங்க கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இல்ல அதனால தான் அதே சீட்ட வாங்கி ரெண்டு பஃப் காமெடியா இது கொன்னு குறச்சல இல்ல முதல்ல அவنا யாராவது ஒரு லாயர் கிட்ட ஜூனியரா சேர்த்து விடுங்க ஏன் என்ன பார்த்தா லாயரா தெரியலையா எங்கட்டே ஜூனியரா சேர்ந்துட்டோம் வீட்ல அடிக்குற கூத்து பார்த்தாதன்னு கோர்ட்ல வேறையா ஒண்ணும் வேண்டாம் உங்களோட அந்த சீனியர் என்ன லட்சுமி நாராயணன் அவர்கிட்ட சேர்த்து விடுங்க என்னப்பா அக்கா சிபாரிசு லட்சுமி நாராயணன் சேர்ந்துறியா எனக்கு ஓகே அவரை பாத்துக்கங்க எனக்கு டிசிப்ளின் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆமா அந்த டாக்குமெண்ட் கேட்டனே கொண்டு வந்திருக்கீங்களா அது வந்து என்ன வந்து போயினு அந்த டாக்குமெண்ட் இருந்தா தான கேஸே ஃபைல் பண்ண முடியும் இல்லனா ஹவ் கேன் ஐ ஆர்கியூ வித் தி ஜட்ஜ் இன் தி கோர்ட் ஆ யாரானி உனக்கு டிசிப்ளினே கிடையாதா இப்படியே வருது கதவை தட்டிட்டு வரவேண்டா போ அடுத்த வாய்தாவுக்காவது நான் கேட்ட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்துருங்க ஆ தட்டிட்டியா வா வா புரிஞ்சதா அப்ப தான ஆர்கியூ பண்ண முடியும் இல்லனா டேபிள்ல வெச்சிட்டியா உனக்கு டிசிப்ளினா என்னன்னே தெரியாதா பாத்து வைக்கணும் போ நீங்க டீயே குடிங்க சார் குடிங்க அது கொத்து சொல்லடுமா அடுத்த தடவை வரும்போது டாக்குமெண்ட கையோட கொண்டு வந்துருங்க புரிஞ்சதா ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்ல முடியாது பிளேட்ல வைங்க கிளாஸ் எனக்கு டிசிப்ளின் தான் முக்கியம் போங்க ஹலோ எப்ப போன் பண்ணுங்க இப்ப போன் பண்ற அப்படி என்ன வேலை உனக்கு நானோ நானோ எனக்கு டிசிப்ளின் தான் முக்கியம் ஆமா வேலையா நாங்க என்ன வேலை விட்டு இல்லாமல இருக்கோம் மே கம் இன் எஸ் கம் இன் குட் மார்னிங் சார் அடிக்கிறியா <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 
கம்மிங் டு த பாயிண்ட் இந்த சிகரெட்டை நிறுத்து எனக்கு சிகரெட் பிடிக்கிறதுல கண்டாலே பிடிக்காது ஸோ முதல்ல சிகரெட்டை நிறுத்து நிப்பாட்டுன்னு சொன்னேன் சிகரெட்டை நிறுத்து நிறுத்துவியா நிறுத்திட்டேங்க வெரி குட் காலம்புறம் ஒன்பது மணி கோர்ட்டுக்கு வந்துரு புரிஞ்சுதா என்ன வாயத்தில் இருந்து ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிற புரிஞ்சுதுங்க இந்த ஒழுக்கம் தான் எனக்கு வேணும் புறப்படு அட்வொகேட் லட்சுமி நாராயணா கோக்கா என் பேரை கேட்டா பின்ல இடனே பின் வாங்குவான் இவையா லட்சுமிக்கா பையன் நான் நினைச்சேன் நிறுத்து நிறுத்துவியா நிறுத்திட்டேங்க இவனெல்லாம் திருத்தவே முடியாது கலிகாலம் என்ன <laughs> 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 பரிமாறிக்கிட்டா அந்த காதல் வளரும் இந்த லவ் நான் சொல்லியே திரும்ப சகோதரி இல்ல பா டங்கர் ஓல ஆயிடுச்சு இவன சொல்ல வெச்சிரோ சொல்ல ரோட் பண்றியா சரி வா போலாம் ஏய் சூரியடி கோல்ட் ஃபிஷ் முன்னாடி வருது நெத்திலிங்க எல்லாம் பின்னாடி வருது இதுதான் சரியான தரணும் போய் ஓ மேட்டர் ஓபன் பண்ணு சொதப்புன மவனே பின்னி பெடல் எடுத்து போ போ குடிடா ராபடிடா கனவு கேக்கலாம் என்னங்கடா என்ன சும்மா பெப் அப் மியூзик குடுத்து எல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் மூடிட்டு உங்க கையிலே வாட்ச் இருக்கேன் என்னடா <laughs> 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 ரூம் போடுறது ஏன் ஜாதி ராஜா நீ ஏன் ஜாதி ஹலோ ஆமா 
ஒரு நிமிஷம் என்னங்க உங்களுக்கு தான் ஹலோ நான் சக்திவேல் பேசுறேன் சார் நான் ஆர்ட் இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகநாதன் பேசுறேன் சார் ஆ சொல்லுங்க சண்முகநாதன் சார் எவ்வளவு பேச்ச பாத்தீங்க சார் கவுன்சிலர் एफआईआर போறதுல புரியா இருக்காரு एफआईआर ஃபைல் பண்ணா பையனோட ஃபியூச்சர் பாதிக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் சரி சரி நான் கவுன்சிலர் பார்த்து பேசுறேன் ஹாய் ராம்ஸ் ஹாய் சூர்யா எனக்கு ஒரு படம் வந்து தரியா ஓ வரலாமே நல்லா வரையணும் அக்கா எனக்கு ஒரு காபி போட்டு கொடு இருடா இப்போதான் பால் காச்சிட்டு இருக்கேன் ம் அப்பா எங்க தெரியாது அக்கா அத்தை எங்க ஏதோ கவுன்சிலரை பார்க்க போறேன்னு சொல்லி இப்போதான் போனாரு கவுன்சிலரை பார்க்க என்ன யாது ரொம்பவும் கெஞ்சற நம்ம ஏரியான வேற சொல்ற அவன கூட்டி வந்து மன்னிப்பு கேக்க சொல்லியா ஏதோ தெரியாம செஞ்சிட்டான் அவனுக்கு பதிலா நான் அவனை நான் மன்னிப்பு கேட்கறேன் யோ 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 என்ன யாது எந்திரியா நான் கேஸ் வாபஸ் வாங்குறேன் சூர்யா சூர்யா நில்லு எதுக்கு தான் கால்ல வந்து எல்லாரும் வீட்ல போய் பேசிக்கலாம் வா முடியாது சூர்யா சூர்யா சொல்றது கேளு அவன் அவன் யார் சூர்யா சொல்றது கேளு சூர்யா ப்ளீஸ் தப்பு பண்ணது அவன்தான் ஆமா தப்பு பண்ணவ அவன்தான் ஆனா நீ அவன அடிச்சு பாரு அது அதை விட பெரிய தப்பு சூர்யா சட்ட முன்னால போனா கடிக்கும் பின்னால வந்தா உதைக்கும் அவன் யார் கவுன்சிலர் மக்களோட பிரதிநிதிங்கிற கவசம் இருக்கு ரத்தம் வரும் முடியாத வேற அடிச்சிருக்கேன் அவன் உண்மையில எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணான்னு வச்சுக்க நீ கிரிமினல் ஆயிடுவ அப்புறம் பார் கவுன்சிலர் மெம்பர் ஆக முடியாது அதனால நீ லாயர் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் எங்க கனவு ஆசை எல்லாம் நீ லாயர் ஆகு நல்லா வரணும் இந்த பச்சை ஸ்லீவ்ல முடிய பத்தியா ஆமாடா சூப்பர் பார்ட்டி யார் அவ தலை விரிச்சு போட்டிக்குது அதான் இப்ப ஃபேஷன் வீட்டுக்கு போறோனே எடுத்து ஆணியில மாட்டிட்டு வாளுங்க அண்ணே இங்க வந்து பிக்கப் பண்ண நினைக்கறேன் பா இதெல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசி தான் கரெக்ட் பண்ண முடியும் இப்ப பிக்கப் பண்றோம் பாரு மச்சான் நாங்க பிக்கப் பண்ண மாட்டோமா வேணாம்டா எனக்கு என்னமோ டவுட்டா இருக்குது இத கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணுங்கடா என்ன சரி போலாம் போலாமா ஐயா ஏன் லேட் சைக்கிள் பஞ்சர் ஆயிச்சுமே உங்களுக்கு கொஸ்டின் எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணி நிக்கிறது அந்த கஸ்டமர் எல்லாம் காத்து நிப்பாங்கல சஸ்மால வா போலாம் ஆமா தொலைச்சு சோக்கு வாங்கியாதியா காலி ஆயிச்சுமே குடிக்காத நான் சொல்ல டவுட்டா இருக்கு எப்படிடா எப்படி வா வருதுடா ஹாய் சூர்யா என்ன வாயில சிகரெட்டோட வர போலீஸ் பார்த்தா பிடிச்சு போகுது பா வெச்சாலே பிடிப்பாங்களா இல்ல பத்த வெச்சா தான் பிடிப்பாங்களா பத்த வெச்சா தான் பிடிப்பாங்க லா பாயிண்ட் புடிச்சிட்டானே அப்போ ஏன் வாயில வச்சிருக்க ஸ்டைல்ட் ஹா சரி நீங்க தான் பிடிச்சிங்களா இந்த பிக் அப் கேர்ள் டிராப் அது ஏன் கேக்குற இப்போ தான் உன டிராப் ஆச்சு இல்லனா நாங்க எஸ்கேப் ஆயிட முடியாத பா ஓடுற ஓட்டத்தை பார்த்தா லவ் சொல்லிடுவோம் போல தெரியுது நீ வேற இவன் போய் பொங்கல் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்பான் அதுக்கு அவன் வடை தான் சாப்பிட்டேன்பா சட்னி தொட்டுக்க மறந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவான் இதுக்கு இந்த ஒலிம்பிக் ஓட்டம் எப்படா என்ன வேணும் ஒரு பலூன் கொடுங்க என்னடி சின்ன குழந்தை மாதிரி பலூன் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஆமா சின்ன குழந்தை தான் கோத்துக்கு வர லட்சணமா என்ன டைம் ஆச்சு முதல் நாளே இப்படியா நீ என்னுடைய ஜூனியர் எனக்கு டிசிப் 
என்னது ஷர்ட் எல்லாம் வெளியில டக் இன் பண்ணாம இது ரவுடி மாதிரி இருக்கே வக்கீல் எல்லாம் ஃபுல் சீல் கீழ கீழ நல்லா என்னது தலைய எல்லாம் கலஞ்சிருக்கு தலைய சீவ வேணாமா தலைய சீவ முதல்ல ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும் ஆமா எது 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 இது மூக்கு கண்ணாடியா இல்ல பாத்ரூம் கண்ணாடியா இத பார்த்து தலைய சீவற வேற எங்க போய் சீட் அப்பா அப்புறம் 1 நிமிஷம் என்னுடைய ஜூனியர் இருக்கிறதுனால இங்க உள்ளவங்கள பார்த்து நக்கல் பண்ணி வாளாட்ட கூடாது என்ன சரியா போய் எங்க தலைய சீட் சீக்கிரம் போட்டு வா கொஞ்சம் என்னையும் <laughs> இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் கேஸ் ஓகே என்ன ஓகே நான் முழுசா சொல்லவே இல்லை அதுக்குள்ள ஓகே என்ன அர்த்தம் இந்த அலகாபாத் ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பி எடுத்து வச்சுக்க அதுதான் நமக்கு உதவும் அதான் சார் ஓகே என்ன ஓ அதான் ஓகே இல்லையா வெரி குட் வெரி குட் கற்புற மாதிரி கப்புன்னு பிடிச்சுக்கிறேன் யோகா பிரைட் ஃபியூச்சர் எனக்கு இதான் பிடிக்கும் டிசிப்ளின் வித் நாலேஜ் உங்க அப்பா வரை சொல்லுவோம் பாபா வெரி குட் ஐ லைக் இட் இதான் இருக்கணும் வீடு பூந்து திருடுக்கான்ற எஃப்ஐஆர் காப்பி எங்கயா சார் அப்படின்னா அப்படின்னா வா ஏயா போலீஸ்ல நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரிஜிஸ்டர் ஆனது கொடுக்கிற காப்பி பேர் தான் யா எஃப்ஐஆர் காப்பி படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றே இந்த சாதாரண விஷயம் கூட தெரியலையே தமிழ்ல முதல் தகவல் அறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க ஓயா முதல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் எஃப்ஐஆர் காப்பியோட வா பாத்துக்கலாம் சரிங்க சார் பிரியா ஐ லவ் யூ உனக்காக தான் நான் தாடிய வளர்த்துட்டு இருக்கம்மா போய் சொல்றான் ஏய் ஐயா ஓடி 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 அந்த ரெண்டு பிள்ளையையும் கொடுத்து அது பிள்ளை இல்லடா ஓ என்னடா நடக்குதுங்க வேலக்காரிய பிரியா நினைச்சு நாங்க எல்லாம் ஐ லவ் யூ சொன்னோம் பிரியாவுக்கு நீங்கள எப்படி ஐ லவ் யூ சொல்லலாம் ஏன் சொல்லக்கூடாது நீ சொல்ல இல்ல அவ்வளவு உனக்கு சொல்ல இல்ல அட்மிஷன் ஃப்ரீயா இருந்தது அப்ளிகேஷன் போட்டோம் இந்த பாரு கண்ணா வார்த்தையால சொல்றது மட்டும் காதல் இல்லமா வாழ்ந்து காட்டுறது தான் காதல் இப்ப நான் அவகிட்ட ஐ லவ் யூ சொல்லனா என்ன ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா நான் அவளை நினைச்சிட்டு இருக்கேன் எப்படிடா பாறா என்னடா பலூன கையில எடுக்கறா பீச்ல போய் விக்க போறானா இல்லடா லேப்டாப் பத்தி
போலமடா எக்ஸ்கூஸ் மீ இந்த ரெண்டு கூல் ட்ரிங்க்ஸ்க்கு நீங்க பே பண்ணிடுவீங்களா ஸ்டூபிட் அதுக்கு வேற ஆளை பாறா இதுக்கு மேல வேற ஆளை எங்க போய் தேடு டேய் அங்க பாறா ஆஹா அன்னைக்கு நீ பலூனை ஊதி லெப்ட் அப் பதின் சொன்னியே ஒருவேளை அந்த எஃபெக்ட் வந்திருக்குமா கன்ஃபார்மா வந்திருக்கும் நான் போய் கேப்பண்டா வரலேனா இன்னைக்கு நைட் 9:30 க்கு வரணும் சொல்லு சொல்றேன் நீ வரியா இல்ல இல்ல நான் வரல நான் வந்தா அவ பேச மாட்டேன் நீ போய் கேட்டு வா ரிஸ்கான ஏரியாவுக்கு மட்டும் என்ன தனியா அனுப்பு அடி வாங்குறது காமெடி தானே இன்னைக்கு என்னோட ட்ரீட் எதுக்கு எல்லாம் லவ் மேட்டர் தான் நேத்து நைட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என் சீட் இந்த சீட்ல வச்சுக்கலாமா थैंक यू அது நீங்க போய் நெக்ஸ்ட் இயர் வாங்க நான் கொஞ்சம் பேசறேன் நோ நோ ஓ இங்க இருக்கட்டும் இட்ஸ் ஆல் நேத்து உங்களுக்கு 9:30 க்கு லப்டப் பதி வந்துச்சா வரல அப்படி எல்லாம் சடனா சொல்ல கூடாதுங்க லப்டப் பதிங்கிறது ஒரு சூப்பர் ஃபீலிங் அது நைட் 9:30 க்கு இங்க இங்க எல்லாம் வருங்க வந்துச்சா வரல உண்மை மறைக்கறாளே போய் சொல்லாம சொல்லுங்க வந்துச்சா இல்லையா சரி பரவாயில்ல இன்னைக்கு நைட் நைன் தேர்ட்டிக்கு உங்களுக்கு லப்டப் பதி வரும் ஓகேயா வர்றேன் எனக்கும் லப்டப் பதி வருமா உனக்கும் லப்டப் பதி வரணுமா சாரி என்கிட்ட பலூன் இல்லையே என்கிட்ட இருக்கே பாப்பா இப்பெல்லாம் பொண்ணுங்களே பலூனோட சுத்துதுங்களா ஓடுங்க ஓடுங்க போதும் 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 அது என்கிட்ட கொடுங்க அபிஷேகம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 பஸ்ஸுக்கு வந்துட்டு போக சாப்பாடு காபி டிஃபன் நூறு ரூபா ஆகும் தம்பி ஒரு தடவைக்கு நூறு ரூபா ஆகுது முப்பது வாய்தா வரும் மூவாயிரம் ரூபா செலவாகும் வக்கீல் ஃபீஸே ரெண்டாயிரம் ரூபா கோர்ட் செலவு அது ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆகும் மீனா உடல் அலைச்சல் வேற ஐயாயிரம் ரூபா வயலுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா செலவு பண்ண போறீங்களா வரப்புக்காக வயலு விற்று வக்கீலுக்கும் வாய்தாவுக்கும் கொடுக்க வேண்டியது வரும் ரெண்டு பேரும் சமாதானமாக போனீங்கன்னா வயலும் வரப்பும் மிஞ்சும் யோசிச்சு பாருங்க தம்பி புத்தில உரைக்கிற மாதிரி நல்லா சொன்னீங்க உங்களை கையெடுத்து கும்பிடுறோம் ஐயா வந்தோன்னு சொல்லுங்க நாங்க வர்றோம் ஓகே பங்காளி வரப்ப நீ வச்சுக்க நீ வச்சுக்கப்பா நீ வச்சுக்கப்பா நீ வச்சுக்கப்பா சேர ஏன் தொடக்கிற நல்லா தானே இருக்கு நான் இல்லாத போது சேர்ல உட்காந்து இல்ல சார் ஏர்வாடி பாட்டி வந்தாங்களா வந்தாங்க போயிட்டாங்க போயிட்டாங்கிளி <laughs> வந்தவங்களை திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டு செருப்பை பத்தி ஞாபகப்படுத்துற 
ஏய் ஷாருகாண்டி பாத்து ரொம்ப நாளாச்சு சவுண்ட் வேடி இன்னைக்கு நைட் 9:30 க்கு உங்களுக்கு லப்டா பதி வரும் என்னடி எந்திரச்சிட்ட ஓன்னு லடி ஏன்டி இவன் நைட் ஆனா மூட் அவுட் ஆயிரா
ஒரு மாதிரி கெட்ட ஸ்மெல் அடிக்கிட்டு என்னத்தினாடு தெரியலையே பாதாள சாக்கிற மாதிரி ஆக்கி விட்டாளே டேய் சூர்யா உன் லேப்டாப் பதில தீய வைக்க நீ தென்னடி லேப்டாப் பத்தி ரொம்ப ஓவர் ஆயிடுச்சா ஓடி நானே ஆளு காணும் தேடிட்டு இருக்க ஐயோ அம்மா அப்பா ஐயோ அப்பா ஐயோ அம்மா என்னடா பூமி எதிர்ச்சி வந்துருச்சு பா வீட்டுக்கு போலாம் ஏ பாரு படி நகருது அறிவு கட்டவனே எஸ்கலேட்டரா ஓ சயின்ஸ் அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சா அங்க பாத்தியா கண்டிப்பா ஆளு இங்க தான் வந்திருப்பா போய் பாரு ஓகே பாக்குறேன் இன்னைக்கு போய் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்துருச்சான்னு கேக்கட்டுமா நீ மூடிட்டு நான் பாத்துக்கிறேன் எப்பா லவ்ல ஹெல்ப் பண்றதுல எனக்கு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எதா இருந்தாலும் என்ட கேட்டுக்கோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ கொஞ்சம் வழி கொடுக்குறீங்களா நீ ஊன்னு சொன்னினா உனக்கு வாழ்க்கையே கொடுக்க விட்டா புள்ளே கொடுப்பா போடா ஃபுல் ஆஹா புள்ள கொடுக்கறதே ஏதோ பிஸ்ஸா கொடுக்கற மாதிரி நார்மலா சொல்லிட்டு போறாளே ஹலோ மேடம் யாரியோ தேடுற மாதிரி இருக்கு இல்லையே ஓகே நேற்று ராத்திரி ஒரு ஒம்பதுற மணிக்கு ஏதாவது ஃபீலிங்ஸ் வந்திருக்குமே இல்ல வரல நல்ல நிதானமா யோசிச்சு சொல்லுங்க வரல வரல ஓகே இதே ஒண்ணு தானே நமக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் எதிர்லையும் லப்பு டப்பு நடிக்கும்னு நினைச்சேன் ஓகே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சத சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஏ சேஞ்ச் பண்ணனும் அந்த ஃபீலிங்ஸ் வரலங்கறீங்களே வந்துச்சு வந்துச்சா இல்ல இல்ல வரல வரல இல்ல அத ஏன் फ्रेंड्स அப்பவே சொன்னாங்க நான் தான் கேக்கல இந்த சூர்யாவுக்கு இன்னொரு சந்திரா கிடைக்காமல போய்டுவா இனிமே ரூட்ட மாத்திக்க வேண்டியதா ஏ மாத்துனோ வந்துச்சு வந்துச்சா வரல ம் இங்க வாங்க இங்க 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 வாங்கல நல்ல நிதானமா உட்கார்ந்து பேசுவோம் வாங்க உட்காருங்க ஒரு கோக் கொடுங்க எனக்கு வேண்டாம் ஓகே வேண்டாம் வேண்டாமப்பா சொல்லுங்க வந்துச்சா வரலையா நீங்க தெளிவான ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கீங்க முடிவா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க ஹலோ ஐஸ்வர்யாவா நான் சூர்யா பேசுறேன் இங்க பார்ட்டி ரொம்ப சொதப்புதுமா ஆமாமா நீ அங்கே இரு இல்ல இல்ல வேணா வேணா நானே பலனோட அங்க வந்துறேன் வந்துச்சு 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 என்ன <laughs> 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 
சார் சரியா தான் இருக்கு சரியா இருக்கா பிள்ளைகள ஓன்ன நீ டெய்லி காலையில ஜாகிங் போறது வழக்கு நீ மறந்துட்ட அதான் ஓன்ன ஏ நீ ப்ராப்ளம் எனி டவுட் இப்போ ஏன்டா வரنا இப்ப வீட்டுக்கு போறோம் பா அம்மா பஸ்ல சீட் குடிப்பலாம் தெரியும் இல்ல இப்போ ஏன் சீட் குடிக்க பத்த வச்ச தானே பா புடிப்பீங்க ஸ்டைலுமா அலை வீங்கல வாங்க சார் போலாம் நடக்க நடக்க என்னடா இதெல்லாம் பின்ன என்னடா டியூட்டியை பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நல்லா நேரா ஒரு ஓரமா பார்த்து நிக்க வேண்டியது ஆபீஸ் டைம்ல அவங்க அச்சி புச்சி பஸ்ல ஏறி ஒரு ஸ்டேஜ் விட்டு இன்னொரு ஸ்டேஜ்க்கு போறதுக்குள்ள எங்க இருந்து திடுதிப்புன்னு அவசரமா ஓடி வந்து டிக்கெட் டிக்கெட்னு கேட்க வேண்டியது பாவனா நம்ம ஜனங்க அதா எப்போ நேயில நிக்கறவங்க கொண்டார வெயில ஓட்டு வேண்டாம் என்னவேணாலும் <laughs> 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 இது பார் சூர்யா அம்மா அப்பா வளர்த்திருந்தா நல்லா வளர்ந்துருப்பான் அக்கா தானே வளர்த்தா அதான் இப்படி ஆயிட்டியான சொல்ல வச்சிடாத அன்னைக்கே பிறந்த அன்னைக்கே சாவிர ஈசல் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை ஆடக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஒரு அர்த்தம் வேணும் என்னோட ஆசை என்னன்னு தெரியுமா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் உன்னை பாராட்டணும் அதை பார்த்து நான் சந்தோஷப்படணும் என் தம்பியால முடியும்னு எனக்கு தெரியும் பேசுறதா தான் பேச சராசரி ஒரு இந்தியனுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கடன் பங்கு வருகிறது என்னுடைய பங்காக இத்துடன் ரூபாய் நாலாயிரத்துக்கு நீடி அனுப்பியுமே இதை பிரதமரின் வெளிநாட்டு கடன் அளிப்பு நிதி என்ற பெயரில் முதல் வரவாக வைத்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜே ஹே பை சி ஜே சூர்யா இந்திய கடனை அடைக்க தமிழக இளைஞர் சூர்யா முயற்சி மிஸ்டர் சூர்யா இந்தியாவோட கடனை அடைக்கணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது இந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்கறதே தப்புங்க தாய் நாடு தாய் நாடுன்னு சொல்றோமே அந்த தாய்க்கு நாம எதாவது செஞ்சிருக்கோமா தாய் பட்ட கடனை மகன் தாங்க அடிக்கணும் நாம பசியா கிடக்கிறோமோ பட்னியா கிடக்கிறோமோ எப்படியாவது அடுத்தவனுக்கு பட்ட கடனை அடைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நாடு வேற நம்ம வேற இல்லைங்க மொத்தமா முடியலனா கூட நம்மளால முடிஞ்சத அனுப்பணுங்க நான் மானஸ்தேன் ஏன் பங்கு நான் அனுப்பிட்டேன் மானம் கௌரவம் உள்ளவங்க அனுப்புவாங்க நம்புறேன் பேச்சு பேசி நான் தெரியுமா நான் கடன் வாங்கி தண்ணி அடிப்பேன் ஆனா என் நாடு கடல்ல இருக்க கூடாது எடமே அந்த துட்ட 1000 ரூபாய் ஐயா கஸ்மாலா எவளா ஏதோ சொல்லிக்கிறானே இங்க வந்து கூவின் கடக்குறியே கூரை மேயத்துக்கு தான் 1000 ரூபாய் துட்டு வெச்சிருக்கேன் அதையும் கொடுத்து நான் என்ன பண்றது இந்தியாவே கூரை இல்லாம மானம் போகுதுன்ற நாடி மாய் மாளம் காட்டிக்கிற எடி அந்த துட்ட நான் என்னால முஞ்சத அனுப்புறேன் நானும் மானஸ்தா அந்த ரிச்சா கரப்ப என்ன பேச்சு பேசாம தேல காசே திரும்ப வராது விரும்பலக்க எல்லாம் கடனை கொடுத்து சும்மா இருக்கோம் நம்ம நாடு போட்ட கடன் நாம தான் அடைக்கணும் போய் நம்ம மூணு பேருக்கும் கணக்கு போட்டு சீக்கிரம் அனுப்பிச்சாலே கார் 
அவர்கள் நிதிக்கு பிறகு இந்திய வரலாற்றில் இவ்வளவு பணம் திரண்டிருப்பது இதுவே முதல் முறை என்று குறிப்பிட்ட நிதி அமைச்சர் திரு சூர்யாவை இளைய சமுதாயத்தின் முன்னோடி என்று வர்ணித்தார் இது பற்றி ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் திரு ஜெக்தீப் சிங் கூறுகையில் திரு சூர்யா என்ற தனி மனிதரின் முயற்சியால் நமது நாட்டின் கடன் தொகை பாதியாக குறைந்து விட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தமது நாட்டின் கடனை தானே அடைக்க முன்வந்தது மட்டுமல்லாமல் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் அந்த உணர்வை ஊட்டிய திரு சூர்யா அவர்களை பாராட்டி நமது நாட்டின் குடியரசுத் தலைவரும் பிரதமரும் வாழ்த்துச் செய்திகள் அனுப்பியுள்ளனர் சின்னவங்கிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் உன்னை பாராட்டணும் அதை பார்த்து நான் சந்தோஷப்படணும் என் தம்பியால முடியும் எனக்கு தெரியும் சூர்யா பிஏபிஎல் சாரி சார் டென் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா காப்பாத்திருக்கலாம் என்ன சூர்யா அடிபட்டுக்கு <laughs> அவனை காப்பாத்திருக்கலான்னு டாக்டர் சொன்னாங்க ஏன் அத்தா இந்த பப்ளிக்ல அப்படி இருக்காங்க யாருக்கும் மனிதாபிமானமே இல்லையா மனிதாபிமானம் எல்லாருக்கும் இருக்கு ஆனா அதனோட பின்விளைவு நினைச்சுதான் எல்லாரும் பயப்படுறாங்க போலீஸ் விசாரணை கோர்ட்ல வக்கீல் கேட்கிற கேள்வி ஜட்ஜி கொடுக்கிற வாய்தான நொந்து போயிருக்காங்க திருநெல்வேலியில இருப்பான் வாய்தாவுக்காக மெட்ராஸ்க்கு வரணும் மூணு மாசத்துல முடிய வேண்டிய கேஸ் மூணு வருஷம் வித்துருவானுங்க இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் எதுக்குன்னு தான் யாரும் ஹெல்ப் பண்ண முன்னோறது இல்ல செத்தவன் நிம்மதியா போய் சேர்ந்துருவான் ஹெல்ப் பண்ணவும் தான் அவதி பண்ணும் சோ ரிலாக்ஸ் சூர்யா ஏய் சூர்யா உங்க அக்காவை எப்படி வெறுப்பு எத்தனை பாரு அது என்னவோ தெரியல சூர்யா ஒரு மூணு நாளா இல்ல இல்ல ஒரு நாலு நாளா தொடர்ந்து கனவுல ஐஸ்வர்ய ராயே வந்துட்டு இருக்கா போங்க தான் சும்மா பொய் சொல்லாதீங்க அடா ரெண்டு நாள் தானே வந்திருப்பா எங்க அத்தா கனவுல ஐஸ்வர்ய ராய் வந்தது உனக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு <laughs> 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 வேலைய <laughs> 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 அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு காரணம் சொல்ல தேவையில்லைன்னு எங்களை துரத்தி அடிச்சிருங்க ஐயா குழந்த குட்டிகளை காப்பாத்த முடியாம உண்ணாவிரத இருந்து தவிச்சுட்டு இருக்கிறேங்க ஐயா நீங்க தான் ஏதாவது என்ஆர்எம்ல வேலை வாங்கியிருக்காங்க இவங்களை நிரந்தரமா வேலைக்கு வச்சா இஎஸ்ஐ ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஏகப்பட்டது கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக பெரிய கம்பெனி முதலாளிங்க இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க ஐயா எங்களுக்கு சட்டம்லாம் தெரியாது இப்போ பாருங்க உங்களை மாதிரி டெம்பரியா வேலை செய்யறவங்களுக்கு உரிமைகள் இவ்வளவுதான் வேற எதுவும் கிளைம் பண்ண முடியாது இவங்க ஐநூறு பேர் இல்ல ஐநூறு குடும்பம் எப்படியாவது உங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் இல்ல சூர்யா நம்ம கேஸ் போட்டாலும் அது நிக்காது 
நம்ம லேபர் கோர்ட்டுக்கு நேரடியாகவும் போக முடியாது அதுவும் கொடியில் புரள்ற முதலாளிங்க தே நோ வெரி வெல் ஹவு டு பிளே வித் த ரூல்ஸ் அண்ட் பெண்டெட் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க தயவு செஞ்சு புறப்படுறீங்களா கொஞ்சம் இல்லைங்க இத்தனை வருஷமாக வேலைக்கு போனீங்களே அப்படி வேலைக்கு போகும்போது எதுலையாவது கையெழுத்து போட்டீங்களா ஆமாங்க ஐயா அங்கே கேட்டில் ஒரு நோட்டு புஸ்தகம் இருக்கும் அதில் கையெழுத்து போட்டு தான் போவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் சம்பளம் வாங்கும் போது எதுலையாவது கையெழுத்து போட்டீங்களா ஆமாங்க ஐயா போடுவோங்க ஐயா ம் நீங்கள் கையெழுத்து போட்ட அந்த புக்கையும் வவுச்சரையும் எப்படியாவது கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை மட்டும் இல்லை பதினஞ்சு வருஷத்துக்கான ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் இஎஸ்ஐ எல்லாத்தையும் வாங்கித்தரோம் கொண்டு வருவீங்களா ஏன் உயிரை கொடுத்தாவது கொண்டாடுங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வாங்க நாங்கள் கேஸை மூவ் பண்ணுறோம் ஆனால் அது வரைக்கும் உங்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டுறாதீங்க ஏன்தா என்ட்ரி புக்கும் சம்பள வவுச்சரும் இத்தனை வருஷமாக அங்கே வேலை செஞ்சதுக்கான ப்ரூஃப் தானே அதை வச்சு லேபர் கோர்ட்டில் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச் ஐடி ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம்ல வெரி குட் சூர்யா யூ ஆர் ரியலி கிரேட் படத்துல கூட வில்லன் தோக்க கூடாதா சார் என்ன எல்லா எவிடன்ஸும் வக்கீல் சக்தி வேட்டை கிடைச்சாச்சு கேஸ் ஃபைல் பண்ண போனாலும் பல கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு கொடுக்க வேண்டி வரும் எஸ்டேட்டை வித்தா கூட முடியாது சக்தி வேல் சிட்டியில மிகப்பெரிய லேபர் லாயர் அவனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் கிடைச்சல கிழிச்சிடுவான் அவன்ட்ட எவிடன்ஸே கிடைச்சிருக்கு பணம் பிரஸ்டிஜி ரெண்டும் லாஸ் ஆகுறதுக்குள்ள நம்ம சரி பஸ் ஓகே சூர்யா என்னாச்சு தொழிலாளர்களுக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு முறைதான் சந்தர்ப்பம் வரும் அது சரியா பயன்படுத்திக்க நானும் உன்ன மாதிரி தொழிலாளியா இருந்து வந்தா எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது முதலாளி ஆயிட்டேன் ஒருத்த அழிவுல தான் இன்னொருத்த வாழ முடியும் லாயர் சக்தி வேலுக்கும் சட்டம் தெரியும் எனக்கும் சட்டம் தெரியும் பாவம் இந்த கூலிக்கார ஜனங்களுக்கு தான் தெரியாது ஆமா இப்ப நான் உன்னை குத்தி கொண்டா அதுக்கு பேர் என்ன கொலை சார் நூறு பேர் சேர்ந்து அடிச்சு கொண்டவரம் சார் போராடுவோம் போராடுவோம் என்னப்பா மூர்த்தி மோசம் போயிட்டோம் வாழ்க்கை 
உங்க முதலாளிகிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் பேசிட்டேன் எல்லாருக்கும் வேலை தரேன்னு சொல்லிட்டாரு நீங்க உண்ணா ஒருத்த கை விட்டுருங்க என்ன வேலை சாமி என்னாச்சு என்ன மூர்த்தி நீயும் பேசாம இருக்க என்னப்பா எங்களெல்லாம் எத்தனை லட்சத்துக்கு வித்த என்னையா பேசுறீங்க உங்களுக்கு விஷயம் நீ முதலாளிடா என்னோட பங்காளிடா தொழிலாளி தொழிலாளி தான் முதலாளி முதலாளி தான் நீங்க தானே மிஸ்டர் சூர்யா அத்தா இதுக்கெல்லாம் அந்த தொழிலாளி தானே காரணம் அப்படின்ல சூர்யா தொழிலாளிங்க பா இப்ப கூட நம்ம செஞ்சு சரியா தப்பான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது வேறு இல்லாத மரம் மாதிரி தான் தன்னோட உரிமை தெரியாத மனுஷன் அவங்களுக்கு அவங்களோட உரிமை என்னன்னு தெரியவை சூர்யா சட்டந்தான் வாழ்க்கை பாதைக்கு வெளிச்சங்கிறத புரியவை அறியாமையினால இன்னொரு சாவு இங்கே நடக்கக்கூடாது சூர்யா ஒருத்தன் செஞ்சா கொல நூறு பேர் செஞ்சா கலவரம் தொழிலாளிகளை பயன்படுத்தி ஜிகே என்ன குத்திட்டான் ஜிகேவை கத்தியால் கொல்லாத சட்டத்தால் கொல்ல கத்தியை விட புத்தி பிரச்சனை ப்ரூவ் பண்ணு சூரிய
ஜிகேவை கத்தியால் கொல்லாத சட்டத்தால் கொல்ல கத்தியை விட புத்தி பெருசுன ப்ரூவ் பண்ணு சூரியா வேறு இல்லாத மரம் மாதிரி தான் தன்னோட உரிமை தெரியாத மனுஷன் அவங்களுக்கு அவங்களோட உரிமை என்னன்னு தெரியவை சூர்யா சட்டம் தான் வாழ்க்கை பாதைக்கு வெளிச்சங்கிறத புரியவை அறியாமையினால இன்னொரு சாவு இங்கே நடக்கக்கூடாது சூர்யா சார் இன்னைக்கு அஞ்சாவது கோட்ல பூஞ்சோலி எஸ்டேட் கேஸ் ஏரிங் வந்திருக்கு சார் லேபர்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு கோட்டுக்குவாங்க சரிங்க சார் சூர்யா பத்தி உங்க சீனியர் கிட்ட பேசுனீங்களா சரி நான் பேசுறேன் சரி வருவாரு <laughs> அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தபா எம்எல்ஏ வருவாரு இந்த கம்பு தாங்க முடியாம அப்படியா ஓரமா நின்னுக்கணும் எங்களை எல்லாம் குரூப்பா நிக்க வச்சு ஒரு போட்டா புடிச்சுப்பாரு அடுத்த வாரம் பெரிய பெரிய போஸ்டரா வரும் கார்பரேஷன் காரங்க கிட்ட போய் சொன்னீங்களா ஆ மூணு தபா மனு கொடுத்துக்கணுமே அவங்களுக்கு எங்க ரோட பைது பாக்குறேன்னு சஸ்பூன்ஸ் திறந்து விட்டுக்கணும் ஓரமா நின்னுக்கணும் தம் அடிக்கிறதுக்கு மே நேரம் சரியாகுது எங்க மனுவெல்லாம் தூக்கி குப்பை தொட்டியில கடாசிடுறவங்க கண்ணு இங்கே இருந்து சாவணும்னு எங்க தலையெழுத்து கண்ணு இந்த காவாயிலே வாந்து இந்த அம்மா கால பாரு ஆன கால வந்ததுதான் மிச்சம் இது பரவாயில்ல தம்பி குடிக்கிற தண்ணியில சாக்கிற தண்ணி கலந்து வருது அத குழந்தைங்க குடிச்சிட்டு வாந்தி இன்னும் தர்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு அலையிறோம் எல்லாம் எங்க தலைவிதி கார்பரேஷனுக்கு வரியெல்லாம் கட்டுறீங்களா ஆட போப்பா ஜனவரி பிப்ரவரி தர பாக்கி எல்லா வரையும் கட்டுறோம் சின்னம்மா பேட்ட தொகுதி சரவணா தெருவுல மக்கள் அதிகமா இருக்கிற குடிசை பகுதியில கடந்த ஆறு மாச காலமா சாக்கடை தண்ணி வெளியேறி அங்கங்க தேங்கி கிடக்குது இத பத்தி பொதுமக்கள் கவுன்சிலர் ஆன உங்க கிட்ட வந்து பல தடவை சொல்லிருக்காங்கல்ல ஆமாங்க அப்படி சொல்லியும் நீங்க மாரியம்மன் கோயில கூழ் ஊத்துறதுக்கும் உண்டியல் வசூல் பண்ணவுமே நேரம் சரியா இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க உங்க வார்டு மக்களை நீங்க கவனிக்க மறந்திருக்கீங்க சின்னம்மா பேட்ட தகுதி எம்எல்ஏ நாச்சியப்பன் நீங்க தானே என்ன அப்படி கேட்ட ஈரேழு உலகத்துக்கு தெரியும் நான் தான் நாச்சியப்ப எம்எல்ஏன்னு பேர் அன்பு மிக்க பெரியோர்களே நண்பர்களே தாய்மார்களே தாய் குலங்களே எவ்வளவோ பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தவன் நாட்டிலே நடக்கின்ற அக்கிரமங்கள் எல்லாம் அடித்து கெட்டவன் சட்டசபை இல்ல கொஞ்சம் அடக்கி பாசிங்க அப்படியா சொல்ற சரி கண்ணு நீ மேற்கொண்டு கேளு 
சரவணா தெரு உங்க தொகுதியில தானே இருக்கு இந்த சரவணா சாம்பார் சோறுல ருசியா ஏண்டா முண்ட கண்ணி அம்மன் கோயில் கண்டாண்ட முண்ட கண்ணி அம்மன் கோயில் பக்கத்துல ஒரு சின்ன தெரு இருக்குதே அதுதானே அந்த ஏரியாவே நான் அங்கலங்கலமா அளந்து வெச்சிருக்கங்க கரெக்ட்டா அளந்து வெச்சாலும் தொகுதி ரொம்ப நல்லாவே அளந்து வெச்சிருக்கீங்க அம்மா எம்எல்ஏ என்ன என்ன नेचर ஆஃப் வர்க் என்னன்னு தெரியுமா இதோ பாறா இன்னெல்லாம் கேக்குறாரு உங்களுக்கு ஏதோ தெரியுமா இதெல்லாம் தெரியாத தலைவர் அமிக்கு நிரு அதெல்லாம் நாங்க கவலையே படுறது இல்லங்க ஓட்டு வாங்கணுமா சட்ட சபைக்கு போணுமா சட்டைய கிழிச்சுமா சண்டை போட்டுமா பேட்டா வாங்கணுமா பெட்ஷீட் வாங்கணுமா அப்படியே போயிட்டே இருப்பங்க எம்எல்ஏ என்பவர் மக்கள் பிரதிநிதி ஆ மக்களின் தேவைகளை கேட்டு சேவை செய்ய வேண்டிய பொது நல மக்கள் ஊழியன் ஆ இத நீங்க உணர்ந்து செயல்பட்டிருந்தீங்கனா இங்க நீங்க வந்திருக்கவே மாட்டீங்க நல்ல கேங்களா இருக்கீங்க ஊழியர் என்னைக்காவது இப்படி சொல்லிருப்பீங்களா தெரியுமா <laughs> லேண்ட் டாக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் டாக்ஸ் வாட்டர் டாக்ஸ் குடிக்கிற தண்ணிக்கு வரி வாங்குறீங்க நல்ல தண்ணி கொடுக்கணுமா இல்லையா ரசீது மட்டும் ஒழுங்காக கொடுக்குறீங்க ட்ரைனேஜ் டாக்ஸ் எதுக்கு கட்டுறோம் சாக்கடை தண்ணி பூமி கடியில் போகிறதுக்கு ஆனால் அந்த ஸ்லம்ல ரோட்டுக்கு மேலே போகுது டெவலப்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டுறோம் ரோடு நல்லா இருக்கா தெருவுகளுக்கு ஒழுங்காக எரியுதா இல்லை இருந்தாலும் மக்கள் வரி கட்டிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ சொல்லுங்கள் யார் மேலே தப்பு இப்படி மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வரின்ற பேரில் மக்கள் கொடுக்குற பணத்தை தான் நீங்கள் சம்பளமாக வாங்குறீங்க அது மட்டும் இல்லை நமக்கு கீழே வேலை செய்கிற துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்கள் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறாங்களான்னு நீங்கள் கவனிக்கல அப்படி நீங்கள் கவனிச்சிருந்தால் கமிஷனர் பார்க்குறாருன்ட்டு சூப்பர்வைசருக்கு ஒரு பயம் வந்திருக்கும் சூப்பர்வைசர் பார்க்குறாருன்ட்டு கீழே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு பயம் வந்திருக்கும் வேலையும் ஒழுங்காக நடந்திருக்கும் உங்களை மாதிரி மேல் அதிகாரிகளோட மெத்தனத்தாலும் கவன குறைவாலும் தான் மக்கள் இந்த தண்ணியை குடிக்கிறாங்க வராத தண்ணிக்கு வரி கட்டுறாங்க ஸோ யோர் ஆனர் அந்த பகுதி மக்கள் தினசரி சாக்கடை நீரில் நடப்பதாலும் அசுத்த காற்றை சுவாசிப்பதாலும் யானைக்கால் நோய் மற்றும் விஷக்காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதற்கு மாநகராட்சியை பொறுப்பேற்று இந்திய அரசியல் நிர்ணய சட்டப்படி பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் மன உளைச்சலுக்கும் நோயினால் ஏற்பட்ட துன்பத்திற்கும் நஷ்டஈடாக ஒவ்வொருவருக்கும் ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரம் வழங்க வேண்டும் என்றும் கனம் கோட்டார் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் வழக்கை பாரபட்சமின்றி ஆராய்ந்ததில் உடனடியாக அந்த ஏரியா சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் சாக்கடை கழிவு நீரால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நஷ்டஈட்டு தொகையாக ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரம் ஒவ்வொருவருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் மாநகராட்சிக்கு இந்த கோர்ட் பரிந்துரை செய்கிறது அன்னைக்கு வந்து போட்டோ ஏத்துக்கணும் எல்லாருக்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கினு போனார்ல சூர்யா அவரு அது என்னவோ நுகர்வோர் கோர்ட்டுக்கு தாமே அதுல கேஸ் போட்டு எல்லாருக்கும் துட்டு வாங்கி குத்துங்கிறாரு மாமே நல்ல காரியம் பண்ணாருப்பா சூர்யா வெளிய எங்கேயாவது போலாமா வேல இருக்குமா என்ன உனக்கு பிடிக்கலையா பிடிச்சிருக்க என்ன <laughs> 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 எந்திரி முடியாது அக்கா கூப்பிடுவேன் எங்க அக்கா கூப்பிட்டு பாக்க அக்கா
ஒழுங்கா <laughs> மேல <laughs> 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 நீங்களுக்கு <laughs> 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 உனக்கு எவ்வளவு நேரமா சொல்றது உங்க அப்பா என்ன சொத்து தேடி அங்கேயா போச்சு வச்சிருக்கிறான் பஸ்ல ஏறினாலும் உனக்கு என்ன காலைல கம்மு வந்து ஒட்டிக்கிதா போட பரம்பு போட அப்படி ஏ டிரைவர் பிரேக்ல காலை வையே சீக்கிரம் வா லசோன கொடுங்க மேல ஏறு தொல வண்டில இருந்து தவறி விழுந்து எங்க தாலி இறக்காத பா டேய் டேய் கை குடு ப்ளீஸ் பாஸ் யார் அவன் ஃப்ரண்ட்ல ஏறு அப்படியே குத்தி செத்துறு நீ எல்லாம் வாணா நாட்டுக்கு வேற யாரே டிக்கெட் என்னோட 25 பைசா சோ ஒரு தடவை சொன்ன புரியாது உனக்கு நான் என்ன வீட்ல இருந்து அச்சா எடுத்துနေற வர துட்டு சொம்மா தொன் தொன் இருக்கு <laughs> 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 நீ கரெக்டா ரெண்டு ரூபாய் எழுத்தஞ்சு பைசா கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு நீ கொடுத்த மூணு ரூபாய் வாங்கினு போ பெரிய லட்ச ரூபாய் கொடுத்த மாதிரி பேசுனுக்கு நீ இறங்குற போது குடுக்கறேன்னு சொன்னீங்க அது எங்க அது ரிசர்வ் பேங்க்ல பத்திரமா இருக்குது நீங்க ஒவ்வொரு டிக்கெட்டுக்கும் இருபத்தஞ்சு பைசா எடுத்துக்கிறதா இருந்தாக்க அது கொள்ளடிக்கிற சமாச்சாரமா தான் இருக்கு ஆமா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பைசாவா நான் எடுத்து அஞ்சு கரையில ஒரு பங்களா அண்ணா நகர் ஒரு பங்களா கட்டுனுக்கிறேன் நீ வந்து கிரக பிரவேசத்துக்கு சோறு தொண்டு போ உயிர் எடுக்கிற சொந்தமா <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தருக்கும் அஞ்சு பைசா பத்து பைசா இருபத்தஞ்சு பைசா ஐம்பது பைசா கரெக்டாக சொச்சமாக சில்லற மீதி கொடுக்கணும்னா டியூட்டிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எங்கன்னா தர்கா வாசலில் கோயில் வாசலில் உட்காந்து பிச்சை எடுத்துட்டு தான் வரணும் என்ன போடக்கூடாது என்ன சொல்கிற நீங்கள் இது பாருங்க இந்த பார் இறங்கா கீழே இப்போ பாக்கி வாங்காம நான் இறங்க மாட்டேனா இறங்காத அடுத்த ஸ்டாப்பிங்கில் செக்கிங் வருவாங்க மாட்டி நான் ஐநூறுரூபா கட்டு இப்படி பேசுகிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே இறங்குங்க 
இல்ல அவர்கிட்ட இருபத்தஞ்சு பைசா வாங்கிட்டு தான் கீழே இறங்கினா அதுக்கு தான் பெரிய வரை சொல்றேன் கொஞ்சம் இறங்குங்க சொல்றாருல இறங்கிய இல்ல என்னோட இருபத்தஞ்சு பைசா நான் தர்றேன் வாங்க அது நீங்க எதுக்கு சேர்த்து தரணும் அவ தர வேண்டியவ தரணும் அதான் கர்ண பிரபு தரேன்றாருல கீழே நீங்க வாங்கிக்க குடுத்துருப்பா போ எனக்கு இப்ப நீங்க குடுத்துருவே ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பைசா யாரு குடுப்பா சொல்லுங்க அது அதுக்கு தான் சொல்ற நீங்க வாங்க கீழே இறங்குறாங்க ஏய் அப்பா என்ன ஏய் அப்பா இந்த நாளாத உன் நெட்ல ஓடி தூங்கி போறாங்களா கம்னு போயா என்ன கொடுமை பார்த்தடா இத பத்தி நிச்சயம் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தானோ டெப்போ அந்த பக்கம் தான் இருக்குதே போய் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணு வயசான காலத்துல வீட்ல ஓரம் படுக்க அத பைய தூக்கி வந்து மூஞ்ச பத்தியா அதுக்கு போறம் போக்கு பார்த்தடா ஹலோ நா போறம் போக்கு நிலத்துக்கு நாளைக்கு பட்டா போட்டுறலாம் ஆ தேவையான <laughs> 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 பஸ்ல ஏற எல்லா பயணிகளும் எப்படி சில்லற கொண்டு வர முடியும் வந்து அது மட்டும் இல்லாம பப்ளிக் பிளேஸ்ல அந்த பெரியவரை பார்த்து சாவு கிராக்கி புறம்போக்குன்னு வேற திட்டி அவமானப்படுத்திருக்கீங்க பயணிகள் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு நீங்க வேலைக்கு சேரும் போது மேல் அதிகாரிங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலையா அது சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சார் அப்படினா ஏன் அந்த பெரியவரை பார்த்து தவறான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துனீங்க அது யுவர் ஆனர் இதற்கு மேல் டிப்போ அதிகாரி ராஜரத்னத்தை விசாரிக்க விரும்புகிறேன் டிப்போ அதிகாரி ராஜரத்னம் நீங்களை <laughs> 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 பயம் முடுத்துற மாதிரி வண்டியை ஓட்டுறதும் பஸ்ல கூட்டமே இல்லைனா கூட கண்டக்டர் உட்காந்துகிட்டே டிக்கெட் கேட்கறதும் இந்த மாதிரி தவறுகள் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு இதுக்கெல்லாம் நிர்வாக அதிகாரியான நீங்க தான் பொறுப்பு யாரானர் ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியரை அதையும் மீறி ஒரு ஆஸ்மா பேஷண்டை இருபத்தஞ்சு பைசா தராமல் ஏமாற்றி மூணு கிலோமீட்டர் நடக்க வைத்ததோடு அல்லாமல் பொது இடத்தில் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி அவமானப்படுத்தியதற்கு ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி நைன் ஹாமிங் ரெப்யூட்டேஷனிலும் அவருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கும் உடல் வேதனைக்கும் நஷ்ட ஈடாக ரூபாய் பத்தாயிரமும் அவருக்கு தர வேண்டிய இருபத்தஞ்சு பைசாவையும் சேர்த்து பத்தாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு பைசாவும் வழங்க வேண்டும் என்றும் இது போன்ற தவறுகளுக்கு காரணமாக இருந்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வழக்கில் கண்டக்டர் மீதும் டிப்போ அதிகாரி மீதும் தவறுகள் இருப்பதால் தலைமை நிர்வாகம் பாதிக்கப்பட்ட திரு விஸ்வநாதனுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயுடன் பாக்கி இருபத்தஞ்சு பைசாவும் வழங்க வேண்டும் என்று இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது நிர்வாக குறைவுக்கு காரணமான டிப்போ அதிகாரி ராஜரத்னத்தையும் பயணிகளை மதிக்க தவறிய கண்டக்டர் கணேசனையும் ஆறு மாத காலம் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் இந்த கோர்ட் அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாகத்திற்கு பரிந்துரை செய்கிறது நடக்குது <laughs> Excuse me, Mr. GK. Hmm? Tell me. Poonjoli estate case is hearing. Who is going to court? Who is going to court? Who is going to court? Shaktivel Machina Surya. Surya. Thalaya Midicha Val Thudikkarudu Sakacham. Beginning stage is done. Let's go. I'm going to talk to you. 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 நீங்க வர வேண்டாம் நானே ஆட்டோ பிடிச்சி வந்துடுறேன் பா வச்சுட்டுமாப்பா சரிப்பா கடலக்கட்டு இங்கே தானே வச்சேன் காணுமே சார் இவ்வளோ டென்ஷனில் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஹலோ ஆ சார் நான் அட்வொகேட் நந்தகுமார் பேசுகிறேன் ஆமாம் ஏதோ அர்ஜென்ட் நீங்களாமே ஆமாம் நானே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் உங்கள் வீட்டு அட்ரஸை மட்டும் சொல்லுங்கள் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேப்பர் பேனா கூட சார் சார் இங்கே பேப்பர்லாம் கிடையாது சார் டோன்ட் வரி உங்களுக்கு ஆட்சி பண்ணிடலாம் என் கையில் கொஞ்சம் எழுதிங்களே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் பேனா எங்கிட்ட இருக்குது ஆமாம் சார
சார் ஆமா கட்டாவுன்றாங்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க நம்பர் எட்டு பிள்ளையார் கோயில் தெரு ஓகே நெசப்பாக்கம் 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 தெரியுங்கிறார் இவரு மெட்ராஸ் செவன்டி எயிட் செவன்டி எயிட் எழுபத்தி எட்டு ஓகே நான் வந்துடுறேன் சார் இதுல என்னன்னா இது எப்படி போறதுன்றது மட்டும் டீடைல்ஸ் நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் நேராக வந்துடுவேன் சார் ஆமாம் சார் ஆமா அங்கிருந்து நேரா கிளம்பி வந்து கே கே நேரம் டிப்போக்கு வந்துடுறேன் அங்கிருந்து ரைட்டா சார் ரைட்டு ரைட்டு போயிட்டு அங்கிருந்து ஒரே ஒரு லெப்டா சார் ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சார் கம்ப்ளைண்ட் ரைட்டர் பாரியா எவ்வளவு சார் என்னையா புதுசா கேக்குற கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தா முடிச்சு போறோம் இந்தாங்க சார் ஓ சரி எதா இருக்கு வணக்கம் சொல்லு என் பேரு சிவராம முப்பத்தி ஆறு வரதராஜ தெருவுல குடியிருக்கேன் அதுக்கு என்ன ஐப்பா பக்கத்து வீட்டு முத்துசாமி அடிக்கடி தகராறு பண்றாங்க சரி சரி அப்படியே போயிட்டு ஒரு குவார் வெள்ள பேப்பரு ஒரு பத்து கார்பன் வாங்கிக்கிறேன் எவ்வளவுப்பா <laughs> செவ்வாய் கடைக்கல போல இருக்கு ஆமாங்க ஐயா சூடு கம்மியா இருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கேட்ச் இட் ஐயா என் கம்ப்ளைண்ட் பேர் என்ன ஐயா சொன்னே சிவராமன் சிவராமன் வரதா ஏன் தெரிதானே ஆட்டோ வந்துற போ ஆட்டோக்கு துட்டு எடுத்து போயா என்ன <laughs> கேட்டீங்க <laughs> 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 அது வந்து வந்து நானே சொல்றேன் ஒரு குயர் வெள்ளை பேப்பர் பத்து ஷீட் கார்பன் நாலு டீ ரெண்டு காஃபி ஒரு பேக்கெட் கோல்ட் ஃபில்டர் ஒரு பேக்கெட் வில்ஸ் ஃபில்டர் பான் பராக் பெருசு நாலு ஜர்தா பீடா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ரெண்டு இன்ஸ்பெக்டருக்கு செவ்வெழு நீர் ரெண்டு கைதிக்கு சந்திரிகா பீடி ஒரு கட்டு இது பத்தாதுன்னு இன்ஸ்பெக்டர் வந்த ஆட்டோக்கு எழுபது ரூபா வாங்கியிருக்கீங்க ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் செய்ய வர்றவங்க கிட்ட இப்படிலாம் கேட்டு வாங்கணும்னு ஸ்டேஷன்ல ஏதாவது சட்டம் போட்டிருக்காங்களா இல்லைங்க ஐயா பின் ஏன் கம்ப்ளைண்ட் செய்ய வந்த பெரியவர் கிட்ட இதெல்லாம் கேட்டீங்க அது பல்வு ஸ்டேஷனுக்கு வர்றவங்க எல்லாரும் இன்ஸ்பெக்டரை ஐயான்னு அழைக்கணும்னு சட்டம் இருக்கா இல்லைங்க ஐயா 
இல்லன்னா உயர் அதிகாரிகள் அந்த மாதிரி தான் கூப்பிடணும்னு ஏதாவது ஆர்டர் போட்டுக்காங்களா இல்லீங்க ஐயா அப்புறம் ஏன் இந்த பெரியவரிடம் இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா அழைக்கணும்னு வற்புறுத்திருக்கீங்க தப்பு தானுங்க ஐயா இங்க ஐயா தேவையில்லை சரிங்க ஐயா ஐயாங்கற வார்த்தை உங்க உடம்புல ஊறி போச்சு உங்க பணியின் காரணமாக நீங்க வேணும்னா உங்க மேல் அதிகாரிகளை ஐயா கடவுள் சாமின்னு அழைக்கலாம் பொதுமக்களையும் அப்படி அழைக்க சொல்வது தவறு இதுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் மட்டும் இல்ல டெபுட்டி கமிஷனரும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் சோ யோர் ஆனர் டெபுட்டி கமிஷனர் முத்துவேலை விசாரிக்க விரும்புகிறேன் டெபுட்டி கமிஷனர் முத்துவேல் நீங்க தானே டெபுட்டி கமிஷனர் முத்துவேல் சிட்டியில் இருக்கிற சி டூ போலீஸ் ஸ்டேஷன் உங்க கண்ட்ரோல்ல தானே இருக்கு ஆமா இப்படி ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் செய்ய வர்றவங்கிட்ட பீடி சிகரெட் எல் நீர்னு லஞ்சம் வாங்குறாங்களே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி இருக்கீங்களா சாரி சார் இதெல்லாம் லஞ்சம் இல்லை சார் சார் வேற எதுங்க சார் லஞ்சங்க சார் பீடி சிகரெட் எல் நீர்லாம் சும்மாவா சார் வருது லஞ்சத்தை பணமா வாங்காம பொருளா வாங்குறீங்க இது ஒரு வகையான லஞ்சம் தான் சார் ஸ்டேஷனில் மட்டும் இல்லாமல் தினம் தெருவோர் இருக்கிற வண்டி கடையில் அஞ்சு ரூபா வாங்குறதும் பிளாட்ஃபார்ம் கடையில் பத்து ரூபா வாங்குறதும் வாடிக்கையாக வச்சுருக்கீங்க கஞ்சிக்கு இல்லாதவன் பிச்சை எடுக்கலாம் இப்படி காக்கி சட்டை போட்டு அசிங்கமா இல்லை யோர் ஆனர் இந்த பெரியவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தொல்லை தாங்க முடியாமல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்தார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இவங்க தொல்லை தாங்க முடியாமல் கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கார் அவர் நிலம் என்ன தெரியுமா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு ரேஷன் அரிசி வாங்கிட்டு வாங்கன்னு அவர் மனைவி பணம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க இருந்த பணத்தை ஸ்டேஷன்லேயே செலவு பண்ணியிருக்கார் அரிசி வாங்காமல் வீட்டுக்கு போனால் அந்த குடும்பத்தோட நிலம் என்ன இதுக்கு இந்த கோர்ட் என்ன தீர்வு சொல்ல போகுது தன்னுடைய பதவியை தவறாக பயன்படுத்தியதால் ரைட்டர் கோவிந்தன் மீது ஐபிசி செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் படியும் பொருள்களை லஞ்சமாக பெற்றதால் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் படியும் இவர்களையெல்லாம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க தவறிய டெபுட்டி கமிஷனர் மீதும் காவல்துறை ஒழுங்கை மீறிய குற்றத்திற்கு negligence of duty padi ivargal meedu nadavadikke edukumaru kettukolgiren sir panathukku badala cent vaangikenga sir velikku ulavichirada poya singapore cent sir nelamba theriyam pesada poya inda valakkin thanmaiyai karuthil kondu baadikkapatta periyavarku inspector devaraj writer govindan deputy commissioner muthuvel aagiya moovarum thangalada moondu maada sambalathai nashta eedaga udanadiyaga tara vendum endrum writer govindan இன்ஸ்பெக்டர் தேவராஜ் இருவரையும் ஓராண்டு காலம் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் தவறுகள் ஏற்பட காரணமாக இருந்த டெபுட்டி கமிஷனர் முத்துவேலை ஆறு மாத காலம் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யும்படியும் இந்த நீதிமன்றம் காவல்துறைக்கு உத்தரவிடுகிறது முடிஞ்சதும் <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 சொல்லவே இல்ல
நீ <laughs> குழந்தைக்கு <laughs> 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 
நீ சத்தம் போட்டா நாங்க பேசாம போணுமா சும்மா தொன தொன கத்தி நிக்காத இந்த பால் ஒண்ணு எங்க அப்பன் வீட்ல இருந்து பாக்கெட் பண்ணி வரல இதுல கீது பாரு ஜி கே னு அங்க போய் கேளு உன் பவுஸ் தெரியும் கேக்குறேன் எங்க கேக்கணுமோ அங்க கேக்குறேன் அரசு நிர்ணயித்த அளவு கட்டுப்பாடுகளை மீறியதாலும் தர கட்டுப்பாட்டை கடைபிடிக்காததாலும் மக்கள் நலன் கருதி ஜி கே அக்ரோ டைரி ஃபார்மை நிரந்தரமாக மூடி சீல் வைக்குமாறு இந்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது பால் பண்ணை சீல் வைக்கப்பட்டது அனைவரும் அறிந்ததே மேலும் அவருக்கு சொந்தமான ஒயின் ஷாப்பில் விற்கப்பட்ட போலி மதுபானம் குடித்து மூவர் உயிரிழந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து வழக்கறிஞர் சூர்யா எடுத்த நடவடிக்கையின் பேரில் டிகேயின் ஒயின் ஷாப்பில் விற்கப்பட்ட அனைத்து மதுபானங்களும் போலி என கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவருக்கு சொந்தமான ஐம்பத்தாறு ஒயின் ஷாப்புகளும் சீல் வைக்கப்பட்டன ஆயுள் ரேகையே இருக்க கூடாது காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் பொருள் உயிருக்கு ஆபத்து என்பதால் முன் பாதுகாப்பு வாங்குதல் ஐயா வணக்கம் என்னுடைய நடவடிக்கையால் ஜி கேக்கு சொந்தமான ஐம்பத்தாறு மதுபான கடைகள் மூடப்பட்டதும் 
அவருக்கு சொந்தமான பால் தொழிற்சாலைகள் சீல் வைக்கப்பட்டதும் தாங்களுக்கு தெரிந்ததே இதற்கு பழிவாங்கும் நோக்கில் ஜி கே என்னை கொலை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார் ஆகவே எனக்கு மரணமோ இரத்த காயமோ என் உடம்பில் சிறு கீரலோ எப்படி கீரல் கீரல் விழுந்தால் கூட அவரை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது ஆரம்பம்தான் சீல் வைக்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு ஜி கே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிப்பேன் சட்டத்து மூலமா அவனை நடு தெருவுல நிறுத்துவேன் போய் சொல்லு மிஸ்டர் சூர்யா இது வரைக்கும் தவறு செஞ்ச அரசு அதிகாரிகள் மேல தான் நடவடிக்கை எடுத்தீங்க ஆனா இப்போ பெரிய பணக்காரங்களுக்கும் தொழிலதிபர்களுக்கும் எதிரி ஆயிட்டீங்களே ஏன் நான் யாருக்கும் எதிரியா இருக்க விரும்பலைங்க மக்களுக்கு நண்பனா இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் உங்களுடைய எதிர்கால லட்சியம் தான் என்ன சார் எந்த கட்சிக்கார மேட போட்டாலும் அவன் என்ன பேசுறான் ஏன் பேசுறான்னு தெரியாமலே விடிய விடிய உட்காந்து கை தட்டிக்கிட்டு விசில் அடிச்சுக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் எவனாவது ஒருத்த அவன் என்ன பேசுறான்னு கேட்டிருந்தா பேசுறவனும் பேச்ச நிப்பாட்டிருப்பான் மேடைகளும் குறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா இதுக்கெல்லாம் காரணம் மக்களுடைய அறியாம தான் சார் சார் நம்ம நாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியறத விட அறிவியல் தெரியறத விட வரலாறு தெரியறத விட அடிப்படை சட்டம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் சார் அதை தெரிய வைக்கிறது தான் என்னுடைய லட்சியம் அதுக்கான முயற்சியில தான் இப்ப நான் ஈடுபட்டிருக்கேன் சார் உங்க முயற்சி ஜெயிக்குமா தமிழன் ஜெய்ப்பா பெரியாரு <laughs> 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 அசோகம் <laughs> 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 அதுக்கு மேல வயிறு பெருத்து தொப்ப போட்டிருக்க இது போலீஸ் ஆர்டர் ப்ரொசீஜர் படி 
தப்போ தப்பு இதுக்கு உன் நியமன அதிகாரி நினைச்சா சார்ஜ் இஷ்யூ பண்ணி பிளாக் மார்க் போட்டு உன்னோட போன் மாசம்லாம் கட் பண்ணலாம் அப்புறம் இப்படி ஓரம் கட்டி லஞ்சம் கேட்கிற பாரு அது லஞ்ச ஒழிப்பு சட்டம் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் ஒன் எபடி பெரிய தப்பு இதுக்கு ஆறு மாசத்துல இருந்து ஆறு வருஷத்துக்கு உன்னை சஸ்பெண்டே பண்ணலாம் என்ன பாக்குற சூர்யா எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எங்களை பாதுகாக்க வேண்டியதுதான் அவன் டூட்டி அதை விட்டுட்டு இப்படி ஓரம் கட்டி வசூல் பண்றதுக்கு இல்ல தலைவா ஒண்ணு வேணாம் ஆளை விடு நீ போ இந்த கதையே வேணாம் சார்ஜ் சீட் போடு ஃபைனா நான் கட்டுறேன் உனக்கு சார்ஜ் மேமோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து வரும் வார்த்தா பாதுகாப்பு <laughs> 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 சூர்யா <laughs> கண்டிப்பதுடன் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இழப்பு தொகையாக மொத்தம் ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து கோடியும் அவர்களுக்கு மீண்டும் வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது ஜி கே பையா இனிமே உங்களை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை அதனால உங்க ஃபார்ம் ஹவுஸையும் டிரான்ஸ்போர்ட்டையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்துக்கு உங்க பதினஞ்சு லான்சையும் பத்து போட்டையும் எடுத்துக்கிறேன் நம்பிக்கு நீங்க பதினஞ்சு கோடி தரணும் அதுக்கு உங்க வீட்டையும் பணக்காரன் இல்ல ஏழு வயசுல வைத்திர டியூப கட்டி சாராயம் வித்தவ பத்து வயசுல நான் பிளேடு போட்டவ பதினஞ்சு வயசுல மர்டர் பண்ணவர் என் நெஞ்சில் இருக்கிற முடி தாண்டா உதந்திருக்கு இந்த நெஞ்சு இரும்புடா மிதிக்கிறான் அந்த சூர்யாவை சொன்ன மாதிரியே என்ன நடுத்தெருவுக்கு கொண்டு வந்துட்டால விடமாட்டேன் என் கிரிமினல் பவர் என்னன்னு காட்டுறா சீக்கிரமாக டைம் ஆச்சு ஆ வந்துட்டேன் என்னம்மா ஷூட் ஆயிட்டா இருக்கா வணக்கம் எங்களுக்கு கிருஷ்ணகிரி பக்கத்துல சின்னம்மன் கிராமம் ஓகே நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க நான் கோர்ட் மூலியமா இமீடியட்டா ஆக்ஷன் எடுத்து தண்ணி விட ஏற்பாடு பண்றேன் தம்பி எங்க ஊருக்கு நாளை காலையில தான் பஸ் கிடைக்கும் அதனால சரி அப்போ ராத்திரி இங்கே தங்கிக்கங்க 
ராஜேஷ் சார் இவங்க சாப்பிட்றதுக்கும் தங்குறதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ண ஓகே சார் ரொம்ப நன்றிங்க ஜிகே சார் நாங்க இங்கே தங்கிட்டோம் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கு ஹலோ ஹலோ
பிச்சை <laughs> 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 குற்றம்ட்ரேட்டி <laughs> 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 இவ்வளவு செக்ஷன் சொல்லி அடிச்சு உனக்கு வலிக்கவே இல்லை உனக்கு வலிக்கிற மாதிரி ஒரு செக்ஷன் சொல்றேன் இது இந்திய அரசியல் சட்டம் இதுதானே உங்களுடைய லட்சியம் உயிர் மூச்சு இதை வச்சுதானே மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துற இதை எரிச்சா அது தேச துரோக குற்றம் இப்ப நான் இதை எரிக்க போறேன் இதுக்கு என்னடா இபிக்கோ
என்ன பந்தேதும் நடுகதா? ஆமா சார் சூர்யான் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஆள் யாரு? வெளிநாடுகள்ல இந்தியா வாங்கி இருக்கிற கடனை அடைக்கிறதுக்காக முயற்சி எடுத்தாரு நீங்க கூட அவரை பாராட்டி லெட்டர் அனுப்பிச்சீங்களே அந்த சூர்யா தான் சார் ஓ தட் மேன் அவரை எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க? என் பேர் சுந்தரலிங்கம் சுதந்திர போராட்ட தியாகி அந்த பையனை காட்டு தரமா அடிச்சு இழுத்துட்டு போறத நானும் பார்த்தேன் என் கண்ணெல்லாம் கலங்கி போச்சு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில கூட இந்த மாதிரி அராஜகம் எல்லாம் நடந்தது இல்லையே இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கிறதுக்காகவா நாங்க செக்கு இழுத்து கல்லொடைச்சு ஜெயில படாத பாடுபட்டு இந்த சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்தோம் அந்த பையன் அப்படி என்ன தப்பு பண்ணிட்டான் நாட்டு மக்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற உரிமைகளை விளக்கமா எடுத்து சொன்னான் இது ஒரு தப்பா பாவிங்க ஒரு வக்கீலுக்கு இந்த நிலைமை எங்களை மாதிரி ஏழ பாலங்களுக்கு என்ன It is atrocity. This is too much. One hour, Arasman summoned Kuru Kuna. Please, Arasman, run away. That is why today, Dennis has caught me. Why? 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 இந்த நாட்டு மக்களுக்கு சட்டத்தை தெரிய வைக்கிறது ஒரு குற்றமா வழக்கறிஞர் திரு சூர்யாவை விடுதலை செய்ய கோரி தமிழ்நாடு முழுவதிலும் சுமார் இருபது லட்சம் பேர் சமூக நல வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த வழக்கு நாளை நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது இந்த வழக்கின் விசாரணையை தொலைக்காட்சியில் நேரடியாக ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மீண்டும் தீர்ப்புதான் இந்த கோர்ட்ல நான் கொடுக்கிற தீர்ப்பு தான் இறுதியானது நான் குற்றவாளின்னு இந்த கோர்ட்ல தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல நான் பீல் பண்ணா எனக்கு விடுதலை கிடைக்குமா அப்கோர்ஸ் நீங்க விடுதலையாக வாய்ப்பு இருக்கு இந்த கோர்ட்ல குற்றவாளின் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவன் மேல் கோர்ட்ல விடுதலையாக வாய்ப்பு இருக்குன்னா இந்த கோர்ட் எதுக்கு நீங்க எதுக்கு நான் எதுக்கு இந்த வக்கீலிங்க எதுக்கு வழக்கு ஒண்ணு தீர்ப்பு ரெண்டா அப்படி ரெண்டு தீர்ப்பு வருதுன்னா சட்டத்திலயும் நீதித்துறையிலும் ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் ஹைகோர்ட் சென்னையில சுப்ரீம் கோர்ட் டெல்லியில பணம் இருக்கிறவ எங்க வேணாலும் போய் வாதாடி ஜெயிக்க முடியும் ஏழைங்களால முடியுமா யாரான ஒரு கேஸ ஒரு கோர்ட்ல ஒரு முறைக்கு நூறு முறை வேணாலும் விசாரிங்க ஆனா தீர்ப்பு ஒன்னா தான் இருக்கணும் குற்றங்கள் திருத்தப்படணுமே தவிர தீர்ப்புகள் திருத்தப்படக்கூடாது யாரான சூப்பர் தலைவா ஆர்டர் எம்எல்ஏ குற்றச்சாட்டி இப்ப இந்த கூண்டு நிறுத்திருக்கீங்க நான் செஞ்ச குற்றம் என்ன தெரியுமா சார் ஒரு நிமிஷம் பலவந்தமா ஒரு பொண்ணை கெடுத்தா அதுக்கு என்ன செக்ஷன் சார் அண்ணா நீங்க சொல்லுங்க ஐபிசி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஆறு சார் கலப்பட தடுப்பு சட்டம் செக்ஷன் என்ன வருஷம் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா சார் சார் உங்களைத்தான் தப்பு சார் செக்ஷன் 
புத்தகத்தில் இருந்த சட்டத்தை பொதுமக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு இருக்காக தான் இலவசமாக சட்ட மயத்தை ஏற்படுத்தினேன் யுவர் ஆனர் மக்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு இருக்காக தான் கோர்ட்டும் போலீஸும் இருக்கு ஆனால் அதை மதிக்க வேண்டிய மக்களே அந்த படிவாசில் மிதிக்க பயப்படுறாங்க ஏன் எதனால இந்த பயம் போலீஸ்னா போய் கேஸ் போடுவான் கோர்ட்னா வாய்தா போட்டுருவான் ஜட்ஜு வரலையா வாய்தா வக்கீல் வரலையா வாய்தா கட்சிக்காரன் வரலையா வாய்தா சாட்சிக்காரன் வரலையா வாய்தா இப்படி வாய்தா வாய்தா மூணு மாசத்தில் முடிய வேண்டிய கேஸு முப்பது வருஷம் ஆகுது ஜட்ஜுக்கு சம்பளம் வக்கீலுக்கு ஃபீஸு வழக்கு போட்டவனுக்கு வாய்தா இப்படி வாய்தாலே வாழ்க்கை முடிஞ்சு போனவங்க நிறைய பேர் யாரானார் நம் இந்திய திருநாட்டின் சிவில் வழக்கில் வாதியும் இறந்து விடுவான் பிரதிவாதியும் இறந்து விடுவான் வாய்தா மட்டும் அடுத்த மாதம் இது நான் சொல்லல பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்த எழுதின கவிதை உண்மையிலே இதுதான் இன்னைக்கு நிலைமை இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நீதிபதிகள் பற்றாக்குறை பதிமூணு லட்சம் பேருக்கு பத்து நீதிபதிகள் இருக்கிறதுனாலதான் சுப்ரீம் கோர்ட்ல மூணு லட்சம் வழக்கம் மற்ற கோர்ட்ல முப்பது லட்சம் வழக்கம் நிலுவையில் இருக்கு இந்திய ஜனத்தொகையை விட வழக்கு தொகை அதிகமா இருக்கு இந்த நிலைமை மாறணும் நீதிபதிகளும் நீதிமன்றங்களும் அதிகமாக்கப்படணும் ஒரு சாதாரண குடிமகன் போய் சொன்னா அதை குற்றோன்றோம் ஆனா அதுவே ஒரு வக்கீல் போய் சொன்னா புத்திசாலித்தனோன்றோம் வேடிக்கை அல்ல இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தந்த காந்தி ஒரு வக்கீல் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஏற்படுத்தின அம்பேத்கர் ஒரு வக்கீல் இந்தியாவோட முதல் பிரதமர் நேரு ஒரு வக்கீல் அவங்களால இந்த தொழிலுக்கு பெருமை ஏற்பட்டுச்சு ஆனா இப்போ இந்த நாட்டில் இருக்கிற வக்கீலுங்க யாராவது அந்த மாதிரி இருக்காங்களா இல்ல சார் இதோ அந்த லாயர் பால் கலப்படம் பண்ண கேஸ்ல அஞ்சு லட்ச ரூபாய் பணத்துக்காக தப்பு பண்ணவனுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அந்த கலப்பட பால் போட்டு குடிச்சிட்டு எத்தனை பச்சை குழந்தைங்க பரிதாம செத்து போய்க்காங்க தெரியுமா சார் இது மட்டும் இல்ல இன்னும் எத்தனையோ வக்கீலுங்க தன் கட்சிக்காரன் குற்றவாளின்னு தெரிஞ்சும் பணத்துக்காக அவங்களுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுக்குறாங்க பணம் தான் பெருசா கொள்ளை அடிக்கலாமே கடத்தல் பண்ணலாமே ஏன் பிராத்தல் கூட பண்ணலாமே இந்த புனிதமான தொழிலை ஏன் இப்படி கேவலப்படுத்தணும் கோர்ட்டுகள் கோவிலாக மதிக்கப்படணும் ஜட்ஜுகளும் வக்கீல்களும் கடவுளாக நினைக்கப்படணும் யாரான ஒரு எல்கேஜி கொண்டு போய் ஒரு குழந்தைய சேர்க்க போனா கூட அப்பா என்ன படிச்சிருக்காங்க அம்மா என்ன படிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்கறாங்க ஆனா அஞ்சு வருஷம் நாட்டு ஆள வர ஒரு எம்எல்ஏ என்ன படிச்சிருக்காரு யாராவது கேட்கறாங்களா இல்ல சட்டம் தான் கேக்குதா இந்த நூறு கோடி மக்கள் எத்தனை பேருக்கு கன்சியூமர் கோர்ட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கிறதா தெரியும் சட்டங்களே தெரியாத கிராமங்கள் தான் எத்தனை மக்களுக்கு அவங்களோட உரிமைகளை சொல்ற சட்டங்கள் புரியல அன்றாட தேவைக்காக மக்கள் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வர மாதிரி உரிமைகளுக்காக நீதிமன்றங்கள் தேடி வர காலம் வரணும் யாரான இந்த ஐம்பத்தஞ்சு ஆண்டு கால சுதந்திர ஆட்சியில நடந்த தப்புகள் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அடிப்படை சட்ட அறிவு இல்லாத சட்டம் தெரியாதனால அவன் அவன் தப்பு பண்றான் தப்பு கலவரமாகுது கலவரம் வன்முறை ஆகுது வன்முறை தீவிரவாதமா மாறுது இன்னைக்கு தீவிரவாதம் இந்த நாட்டை துண்டாடிக்கிட்டு ஒரு <laughs> 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 ஒரு கிறிஸ்டின் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இலவச சட்டமயத்தில் நான் தீவிரவாதிகளை உருவாக்குறதா என் மேல வழக்கு போட்டிருக்காங்க சட்டத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு சட்டம் தெரியாத கோடிக்கணக்கான மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்த அந்த ஜி கே மேல நான் கேச போட்டு அவனை நடுத்தருக்கு கொண்டு வந்தேன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் அழிக்கணும் திட்டம் போட்டு போலீஸ் துணையோட இப்படி ஒரு பொய் கேஸை என் மேல செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க தீவிரவாதிகளும் போலீஸும் சொன்ன சாட்சியை வச்சு நான் நிரபராதிங்கிற உண்மை உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் இல்லை நான் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது ஒரு கிரிமினல் குற்றம்னா எனக்கு தண்டனை கொடுங்க நான் ஊதுனா அணிற தீக்குச்சி இல்ல சூரியன் அதுக்காக தான் என் அத்தான் எழுந்த என் அக்கா விழுந்த ஆனா எதை எழுந்தாலும் மக்களோட உரிமைகளை மட்டும் இழக்க விட மாட்டேன் அதுக்காக என்னை இழக்க தயாரா இருக்கேன் கடவுள் மனுஷனுக்கு ஆறறிவு படைச்சது மனித உணர்வுகளை நேசிக்கத்தான் ஒருத்தனோட அறியாமைய இன்னொருத்தன் பயன்படுத்திக்கிறதுக்காக இல்லை இந்த வழக்கில் முக்கிய சாட்சிகளாக கருதப்பட்ட தீவிரவாதிகளும் காவல்துறையினரும் அப்புறவராக மாறி தங்கள் குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்டதால் 
வழக்கறிஞர் திரு சூர்யாவை இந்த கோர்ட் நிரபராதி என்று கூறி விடுவிக்கிறது மேலும் திரு சூர்யா மீது பொய் வழக்கு போட்டு இந்த கோர்ட்டையும் இந்திய உரிமையியல் சட்டத்தையும் திரு சூர்யாவையும் அவமானப்படுத்திய தொழிலதிபர் ஜி கேயையும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த போலீஸ் கமிஷனர் முத்துவேலையும் இன்னும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கைது செய்து ஆஜர்படுத்துமாறு இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது தெரிஞ்சுக்குதான் <laughs> வெளியிட பாராளுமன்றம் முடிவு 